ഹലോ പോഷകാംശമുള്ള ഒരു ആഹാരം പോഷകാംശമുള്ള ഫലങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വാങ്ങി ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാനായിട്ട് ശേഷിയുള്ളവർ കേരളത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പോഷകാംശമുള്ള ഒരു നല്ല ആഹാരം വേണ്ട ഒരു നല്ല മീൻ കൂട്ടാനെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന് പൈസ അതിന് വില കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരും എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര ശതമാനം പേരുണ്ട് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ ഈ മനോഹരമായ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുവാനോ ഒരു നല്ല വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുവാനോ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനോ ഭാര്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു സംഗതി ഒരു നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാനോ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അത് അതിന് മുടക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലല്ലോ അതൊന്നും ഓർത്ത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഇന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നമുക്കെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിനും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നല്ല നിലയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ വളരെ ചുരുക്കം പേരുടെ കൈകളിൽ അമർന്നിട്ട് അത് കുമി കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ബാക്കി ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പേര് ഇല്ലായ്മയിലും ഞെരുക്കത്തിലും കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തികമായ സമൃദ്ധി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് എനിക്കത് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനും അത് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനല്ല അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കാനും അതിനാവശ്യമായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാലത്തിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യമായ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ തരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാരണം സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപദേശം സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ അത് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനമാണ് കഠിനാധ്വാനിയുടെ കരമാണ് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ല് മുറിയെ പണി ചെയ്യുക ശരീരത്തിന് കേട് വരുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അനാരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയോ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്ന പോലെ കഠിന ജോലി ചെയ്യുകയോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന സമയങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോജനകരമായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായി ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വേല ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വേല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനം പണി ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ പരിശീലനങ്ങൾ നേടുന്നത് നമ്മൾ നാളേക്കായി കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ മണിക്കൂറുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് വിശ്രമിക്കുന്ന വേസ്റ്റല്ല പക്ഷെ പണി ചെയ്യാത്തവയെ വിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനെപ്പോഴും വിശ്രമമാണ് അപ്പോൾ പണി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും വിശ്രമം വേണം അവന് റെക്രിയേഷൻ വേണം അവന് വിനോദം വേണം അപ്പോൾ പണി ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അനേകർ അനേക സ്ത്രീകളും മറ്റും വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ആ സീരിയലുകൾ കണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സമൃദ്ധി അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതെ അലസരായി അവർ കഴിയുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അനേക കുടുംബങ്ങൾ മക്കൾ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തവരായി പെരുമാറുന്നു ഒരു പിതാവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭാര്യ അധ്വാനിച്ചാൽ തന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മക്കൾ അധ്വാനിച്ചാൽ ആ കുടുംബം എത്രയോ സമൃദ്ധമായി ഉയർന്നു വരുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കഠിനാധ്വാനം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം വേസ്റ്റാക്കാതെ നിങ്ങൾ സമയങ്ങൾ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കണം അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എന്നാൽ ഈ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പണി ചെയ്തു ആ കാ പൈസ മേടിക്കുന്നു പണി ചെയ്യുന്നു പൈസ മേടിക്കുന്നു ഇതല്ല അധ്വാനത്തിലെ ബുദ്ധിപരമായ അധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാൻ പോയി ആ വിത്ത് വാങ്ങി വന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫലം കായ്ച്ച സപ്പോട്ട പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മുതലായവയാണ് എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഇതുപോലെ പല ഫല വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കുഴിച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കുഴിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കാരണം വിത്ത് വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചാൽ ഒരു പണി ഒരാളൊരു ദിവസം പോയി പണി ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂലി മേടിച്ചു പോന്നു അതോടെ അത് തീർന്നു അത് ഇന്ന് പണതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നാളെ കിട്ടുകയില്ല എന്നാൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കേണ്ടൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയാലും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും മറ്റു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിത്ത് അതിന് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വിത്ത് വളരും ഫലം കായ്ക്കും ആ ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മാവ് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഫലങ്ങൾ എങ്കിലും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ പണി നമ്മൾ ചെയ്ത പണി ആകെ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണ് പക്ഷെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് വിത്ത് വിതയുടെ പ്രയോജനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി ബുദ്ധിപരമായ പണിയായിരിക്കണം വിത്ത് സമൃദ്ധമായ നാളേക്കായി ലഭിക്കുന്ന വിത്തുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് അക്ഷരികമായി വിത്ത് കുഴിച്ചിടുന്ന കാര്യമുണ്ട് അല്ലാതെയും മറ്റ് പല മാനങ്ങളുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ആ സ്ഥലമില്ല വിത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുപ്പത് ഏക്കർ തരിശ് നിലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ആ പരി തരിശ് നിലം വെറുതെ കിടന്നതായതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി വെറുതെ കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പലതിനും പാട്ടം പോലും വേണ്ട ആ മുപ്പത് ഏക്കറിൽ അദ്ദേഹം അന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവ് ലാഭം കൊയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തമായ സ്ഥലം വേണമെന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലത്തോ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല വിതയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അനേകം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളൊരു ഉൽ വ്യവസായത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിതയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരുക്ക ഒരുക്കി ഒരു കാര്യം ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്തു അത് വിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഓരോ പീസ് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലാഭം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഇത് വിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം തിരികെ ഒരു ആദായം വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിത്താണ് നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നാളെ നമുക്കൊരു പാസീവ് ഇൻകം കിട്ടാനായിട്ട് നാളെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് വരുമാനം ചെറുതായിരിക്കാം വലുതായിരിക്കാം നമുക്ക് വരുമാനം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപ ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ കഴിയും നാം ഭൗതികമായ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഇതുവരെ അങ്ങനൊരു ചിന്തയില്ലായിരുന്ന അനേകം മനുഷ്യർ സ്വന്തമായി വ്യവസായം തുടങ്ങി അവരൊരു കൂലിപ്പണി ചെയ്തിട്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്ന ആളുകൾ വ്യവസായം തുടങ്ങി ഒരു അവർക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തിയും ഒരു വലിയ വാതായനം അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ പുളിയുടെ ഒരു പുളി വാളം പുളിയുടെ അതിൻ്റെ എസൻസ് എടുത്ത് അത് സ്റ്റിന്നിലാക്കി വിൽക്കുന്ന തുടങ്ങി അതുപോലെ പലരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പലരും തുടങ്ങി ചിലരും ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വലിയ വഴി തുറക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വിത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വിതയ്ക്കുന്നുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകാനായിട്ട് ഒരു വിത്ത് ഞാൻ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ വിതയ്ക്കുകയാണ് ആ നന്മ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിത്ത് വിതയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
എന്നാൽ വിത്ത് വിതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈക്വൽ ഓപ്പ് റിയാക്ഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വിതച്ചാൽ അത് തന്നെ കിട്ടുമല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് മടങ്ങാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ട്രെയിൻഡ് ആകുക ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്കിൽഡ് ആകുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശീലനം നേടുക എന്ന് പറയുക അതൊരു വിധയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം നേടി കഴിയുമ്പോൾ അതുമൂലം നമുക്ക് ദിവസേന വരുമാനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു വിധയാണ് അതുമൂലം ഈ ഉൽപ്പന്നം എന്നും വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എന്നും ഒരു വരുമാനം വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനേക നന്മകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഒരു ഒരു കാര്യം അറിയാവുന്നവർ മറ്റുള്ളൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു പണ്ട് കാലം മുതൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു രീതിയാണ് ഒരാശാൻ ഒരു വിദ്യ അറിയാമെങ്കിൽ ആശാൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിക്ഷന് പോലും കുറച്ച് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വന്ന കാലത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചില കൂടുതലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള അനേകരുടെ നല്ല നല്ല അറിവുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകും ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കാരണം ഈ അറിവുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അവർ മനസ്സുവെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ഈ അവരുടെ തൻ്റെ നല്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ലോകത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നത് അവരിത്രയും ഇതിൽ നിന്ന് കൂടെ എനിക്ക് പല കാര്യത്തിലും പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അറിവ് എങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി എന്നിൽ ഉരു ഉരുവാകുകയുണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങൾ വേറൊരു വിധയാണ് നന്മ വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്മ വിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക കൊടുത്താൽ പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയല്ല കൊടുത്താൽ നിനക്ക് നൂറിരട്ടിയായി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കൊടുക്കുന്നത് പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ആർക്കും ഒന്നും അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ സത്യം അതല്ല ഇവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന് ആ നൂറ് അടങ്ങിയായിട്ട് നൂറിരട്ടി വരെയും അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയാണ് കാരണം വിധിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അത് നീ കൊടുക്കുക എന്നാൽ നിനക്ക് കിട്ടും ഗീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു യു നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് ആ നന്മ തരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതായത് വിതയ്ക്കുക വിത്തുകളായിരിക്കണം തന്നെ വളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് നാളെ ഫലം ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണം വിതയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുളച്ച അതിൽ നിന്ന് ഫലം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫലം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് വ്യഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കും വിതയ്ക്കാനായിട്ട് വ്യഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും വിതയ്ക്കുന്ന എന്നുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ അതിനാൽ വളരെയധികം എൻകറേജായി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സമയങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കാതെ ഞാൻ പരമാവധി വിതയ്ക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും ഞാനപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നും വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൊയ്ത്തു തന്നെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൊയ്ത്ത് വരും തോറും എനിക്ക് കൂടുതൽ വിതയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിത് വലിയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠമാണ് ഇത് ബുദ്ധിയോടെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ കൊയ്ത്തിന് കാരണമായിത്തീരും കാരണം ശരിയായ ഒരു അറിവ് ശരിയായ ഒരു ചിന്ത ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും ആ ഒരു സത്യമാണ് ഒരു ഫോണിൻ്റെ പരസ്യ കമ്പനി ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിൻ്റെ പരസ്യ കമ്പനിക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഐഡിയ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല അതൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരാശയത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഈ ഒരു നല്ല വിത്താണ് ആ വിത്ത് നിങ്ങൾ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നാളെ വലിയൊരു
എനിക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് അഞ്ച് പൈസ മുടക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും എനിക്ക് ആയിരം ഒരു ലക്ഷം ചാനൽ വേണേൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ അഞ്ച് പൈസ മുടക്കില്ല എൻ്റെ വിരലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ എങ്ങനെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വലത് വശത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഇടതുവശത്തായിട്ട് രണ്ട് സിമ്പ പടം കാണാം ഒന്ന് ഈ തള്ളവരിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിർത്തുന്നത് അതേ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിഹ്നമാണത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ തള്ളവരിൽ താഴോട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് അതേ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരും അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുകളിലേക്ക് തള്ളവരിൽ നിൽക്കുന്ന പടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് നിൽക്കിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അവനെ അറിയിക്കേണ്ട അല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് എനിക്ക് ഗുണം കിട്ടിയെങ്കിലും അവനൊരു ഗുണവും കിട്ടാതിരുന്നോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദു ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ട മനസ്സുള്ളവർ ഒരു കാലത്തും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയില്ല കാരണം നിൻ്റെ മനസ്സിലെ നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നന്മ വരികയുള്ളൂ മനസ്സിൽ ഗുണമില്ലാത്തവനെ നിന്നോട് ആര് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ പാടി ഒരു പാട്ട് പാടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ വിതയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകും God bless you.